എല്ലാവരെയും അസ്ലാം അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ എൻ്റെ കുഞ്ഞു ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എത്ര പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലൊന്നും ഓവനോ ബ്രീഡ്രോ വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിന് ടിഞ്ഞോ അളവ് കപ്പുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്റ്റീൽ പാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണും ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് ആ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അളന്നെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര വേണം അപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ട് പോയതാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ടയുടെ കഷ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇലക്കായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കോഴി മുട്ടയാണ് ഇട്ട് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വലുപ്പമുള്ള കേക്ക് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരളവിന് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കോഴി മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അളന്ന ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാനൊരു കാൽ ക്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് പകരം ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ അതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അര ക്ലാസ് നല്ല പശുവും പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് പാലാനും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ നാരങ്ങ ഈ നാരങ്ങയുടെ ഒരു സ്പൂൺ നീര് കൂടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് ഒട്ടും തന്നെ നമ്മുടെ കോഴിമുട്ടയുടെ ആ മണവും രുചിയൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യും പിന്നെ വാലൻസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു നുള്ളുപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബോളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അളന്നെടുത്ത അത് ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് നിറയെ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനേഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി നല്ലപോലെ ഒരു മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്താൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനിതിലോട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തും അതുപോലെ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം പീസാക്കിയതും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കടിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർത്ത് നിന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു മൈദ കൂടി ഇട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക നമ്മളിതിലോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ താന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററിലോട്ട് മൈദയുടെ അരിച്ച് വെച്ച മിക്സ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സാക്കാണ്ടിരിക്കുക ഒരുപാട് ടൈം നമ്മൾ ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ എപ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ കേക്ക് ഒത്തിരി ഹാർഡായി പോകും അപ്പം അത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ മൈദയുടെ മിക്സ് ഒരുമിച്ച് എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മൈദയുടെ മിക്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക
അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമല്ല ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈതപ്പൊടി തൂക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഈ ടിങ്ങി പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊക്കോളും ഞാനിവിടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ ഈ കുക്കർ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കുക്കർ ഇല്ല എന്നുള്ളവർ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ചെരുവം എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ അത് വെച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് അതിലൊരു തട്ടോ അതുപോലുള്ള റിങ്ങോ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് എൻ്റെ ഈ പാത്രം അതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായി ഇന്ന് അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പപ്പടക്കോല് വെച്ചിട്ടോ കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ കുത്തി നോക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പപ്പടക്കോല് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പുറത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കേക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് മാറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമഴ്ത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോരും അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ പാത്രമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിൽ പിടിക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള നമ്മുടെ ബാറ്റർ പേപ്പർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ അടിയിലായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പീസസ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഇടയിലുണ്ട് മുകളിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അടിയിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നല്ല പഞ്ഞിപ്പോൽ നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മിക്സിയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ആരും തന്നെ ബേറ്ററില്ലാന്ന് കരുതിയിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിക്സിയുടെ ജാറും കോഴിമുട്ടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റീൽ പാത്രം എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകില്ല ആർക്കും വേണേലും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ചി കേക്ക് നമ്മ പിന്നെ നമ്മുടെ പട്ട് ചേർത്തല്ലോ പട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്കിന് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒത്തിരി ചേർക്കരുത് അതിൻ്റെ ഒത്തിരി കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കുത്തലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ തരികളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ഈത്തപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇടയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെയും കാരറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ പീസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ കേക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പീസായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്തേ കണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ പാത്രം കാലി ആയതേ കണ്ടത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ എടുത്തതാണ് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ധൃതിയായിരുന്നു എന്തായാലും അവർക്കും ഇഷ്ടമായി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് മണിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കേക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബബാ